Rerea muigu wa ragi uga muge koi wale na deto shugo ditu. Ate mulimo moruno wa mshoka. Kana hiti dehea guo keli ni nyude la alirira. Mwa kwe menyerera uye woka ato nine. And I want to be very candid and sincere with you. Na wanyita. Na aduwalea mehe ilu oguito ni hatu mia. Katu wali yolea kole sabina ni inyue. Kere ya muona ka goro jiru niye diyo ene do. Wana goro kero na modu wa keali ya ne jiroshi. Na kero makeni. A keali ya. Na ni inyue aroka kwe kate ya. Kuni ina. I want to be honest. Ado wa muranga. Bare no neto miruwewe. I can tell you, of all the counties in Central, the best organized is Moranga County. Maodo inemaya, nadikwela komuhida. Maodo inemaya, mago koruwa muihale ya President Ali. Na negosha okeli ya Bugeito, Sabina, Kemari, Duati, na Kegano, ata dale haha. Ale amaro uga mete na Ruth. Ale amaro uga mete na President Uhuru at the height of all these insults and abuses. Finally, I want to thank Baba that when it was necessary and he has demonstrated it, when it was necessary, he stood out to say the country is greater than individual. <laughs> when he needed to say Kibaki Tosha, he said it. When he saw post-election violence, he went and shook hands with Kibaki. When he realized Uhuru wa kwa box na watu wengine, he shook hands. Three times. Mothuri oko ni ale gorojuru. Koikio Kenya meaka keda ni moi matigi arutire wera na moi. No kire, akiruta wera na moi, na agedhiye ginya agedhika moi na ite yoshiyode. I want you to reconsider and go out there. Not only campaign for yourselves, but also campaign for him. No, meko hemo dhuri ole kukura. Tue hamo e? Tue hamo adwa ito? Hatire gosha waka na dhuda. Hatire gosha waka na dhuda. Na hantu wa senator, waithera, governor, and the respective seven MPs, organize your constituencies. Gogo wako utabura. Tue the ku? Tue the kura. Nani edi hithaka wanyo nane wana baba. Hanya nano wana ke? Tumire, tomobolize, tomohekura. Tomu waniyewe do wadu wa muranga. Roshine tuma na adhuri. Alea maumete roguru atogolia. Age koyo. Do you know what they told us? I'm just finishing. They told us they want to come and talk to people in central. Because you people do not understand who William is. They know him better than you. Na moka mamu heo horo, ni moko unyita. Na ni moko umenya. Mumenya matora gana ake, hatiri odo matale mona. Tue hamwe? Tue hamwe? Tue liru wado wa mudhe oyu, mara akara, nire lima kuraga. Ole oge mara akara, ni megue mure yaga. Kwa hayo machache, tuamuke, tuamualike, baba, mweshimiwa, Raila Amolo Odinga. Aya. Aya. Adu amuranga muriega. Muriega ringi. Asante ni sana. Naweza kuketi. Tulichoka sana huko upande ya kiambu. Tukiongea na wale viongozi wa kiambu.
tumechikuja tumechelewa lakini wahenga walisema tikawia ufike sio ya niliamua nilikuja niongee na viongozi wa mranga siku ya leo juu tulikuwa kule meru ya nyeri na baada ya kuzika kibaki tulilala nyeri keshowe tukaenda kanisani huko baadaye tukaenda tukaongea na wananchi kisha nikaenda kuanza ile uh, 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 golf baadaye tukakutana na viongozi wa, wa biashara wa nyeri na mishowe tukakutana na ma candidates na aspirants wa nyeri jana tulienda huko uh, lakipia kwa governor Nderitu huko tukakutana na, na wale viongozi na ma candidates na aspirants tukaongea na wao baadaye tukakuongea na wananchi wa hapo na nyuki kutoka pale tukaenda huko kutus kerogoya tukakutana na vile vile na viongozi namna hiyo hiyo leo tumekuwa kiambu asubuhi na tumekuja muranga sahi thursday tutakwenda huko uh, uh, nyandarwa alafu tutamalizia na kuru maana yake ni nini nataka ni na viongozi ambayo wameteuliwa kama wa candidates wa chama cha azimio na mimi nimekuja hapa sio kama kiongozi ya ODM kuja hapa kama azimio candidate azimio candidate sasa kwa kule kwa kitaifa ni mimi last time mlikuwa mnasimama hapa uhuru ndiye alikuwa candidate wenu jubilee hasa uhuru wa sasa ni baba <laughs> sasa sisi kama azimio tuko na ma candidates kutoanzia MCS kuingia MPs kuingia women rep senator governor alafu rais sawa sawa sasa kwa hivyo nyinyi ndio ni food soldiers wangu hapa okay ndio sababu nimekuja tuliona vizuri sasa tunasema tunataka hapa kwa county ya Moranga tuwe na kamati na ni mzuri nimeyakuta nimeona wale viongozi ambao wametembelewa pale na rafiki yangu wametambua hapa nataka kuombea nyinyi nyote asandeni sana kwa kujitokeza kufanya pamoja na sisi sasa kutoka hapo kila constituency tunataka kwa iwe na kamati alafu kila ward na kuwa na kamati sasa nani natoka kule kwa ward na ingie kwa constituency na kuja hapo kwa county na county inakuwa inawasiliana na presidential campaign secretariat ambaye executive director ni bwana Tuju mbona bwana Tuju huyu eh yeye alikuwa wa jubilee sasa tumeweka yeye kwa azimio sawa sawa kwa hivyo tunataka namna hiyo na tunajua hii mambo ya campaign ni vita vita mpaka uwe na wanajeshi na wanajeshi mpaka wawe na silaha wawe na bunduki na risasi eh sidio na hiyo tunajua mimi naelewa tutahakikisha kwamba nyinyi mko na risasi sawa sawa ili tupigane mwanake tunajua adui pala nguri iko tunajua nguvu ya adui lakini wanasema wajeruhi wanasema kama wewe nakwenda kwa vita kama unaenda na uoga utashindwa mpaka uende kama wewe ni una, una ujasiri ya kwamba utakwenda kushinda ndio utashinda na mimi hakika tutashinda njue mko ndani ya hii jeshi kubwa ya azimio usiangalie tu hapa muranga namna hiyo angalie ni Kenya mzima ukaenda kule Nyanza kubwa kule magharibi western kubwa ukaenda kule pwani kubwa 
kule ukambani kabisa kule north eastern huko juu mpaka hapa eastern hata bonde la hofu huko tuko na watu na robi nyumbani kwetu sawa sawa kwa hivyo hata kama kama wewe uko ndani ya jeshi kubwa hata kama wewe unashindwa hapa najua kwamba jeshi yenu yote itashinda sawa sawa lakini na hakika tutashinda hapa najua hapa watu wa Muranga nimekaa nao wengi sana mliona mimi nimekuja hapa kwa mazishi ya, ya Kenneth Matiba kwanza nilikuja hapa kwa mazishi ya uh, 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 kamaru vile vile lakini uh, builder kagia kwanza kwa kamaru kuja kwa rubia nimekuja nimekuja nilikuwa na rafiki mbingi sana hapa Muranga na Muranga amechangia kabisa kwa mambo ya ukumbuzi ya Kenya hii mimi naambia kwa watu leo nimwambia watu wengine asubuhi nikuta nao. Kisoria kidogo tu. Ati wale ambao walianzisha siasa ya ukabila Kenya hii ni wazungu. Mkoloni ndeleta siasa ya ukabila. Sera inaitwa divide and divide and rule yake anza jana. Wakati ambao watu walikuwa wanapigania uhuru ambaye mamao ilitangazwa wazungu walikuwa wanataka kugawanyisha makabila ya Kenya kule Nairobi ukienda iko estate inaitwa Ofafa Jerusalem Ofafa Jericho Ofafa Maringo Ofafa alikuwa anaitwa Ambrose Ofafa alikuwa councilor katika city council ya Nairobi na yeye ndiye alikuwa secretary general ya Luo Union East Africa. Jeremogi alikuwa Kir. Sasa wakati mwingine hiyo hiyo wakati mamao imetangazwa 1954 Ofafa alipigwa risasi aliwao na robi usiku. Basi wazungu wakasema ni mao mao ndio wameua nani Ofafa. Na kwa alikuwa anataka wajaluo wapigane na kikuyu. Wakachua kijaluo wanapewa mabunduki waanze vita na kikuyu. Jeremogi alitoka Kisumu na gari ya Moshi akaja Nairobi akawa na mkutano na wajaluo akawaambia ati hii ni kazi ya mzungu mzungu nataka kugawanya nyinyi ili mwanzo kupigana nyinyi wenyewe kwa wenyewe hii si kazi ya mamao hiyo wajaluo wakasikia hiyo maneno hiyo mambo ikaisha hapo haikuendelea hiyo maneno yuko katika kitabu ya Jeremogi inaitwa Noti ya Tuhuru. Sawa? Baadaye Jeremogi akachaguliwa kwa bunge. Akawa kwa bunge wakati hiyo hali ya tari bado inaendelea. Lakini na Kinyata na wenzake wako huko kuna inaitwa Lokitang. Jeremogi akasema kwa bunge ati in the heart of the heart of the african people jomo kinyata and all those who detained with him were and are the true leaders of our people and their continuous detention by the colonial government offends the conscience of our people jeremia nyaga alikuwa katika hiyo bunge alikuwa anaambia sisi ati wakati jeremogi alitaja hayo maneno hata karsandano kama naanguka ulisikia mwazungu kana sema mao 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 jaramogi alimandika kwa kitabu yake waliofikiri kwamba atashikwa siku hiyo akushikwa sasa keshoe wale wazungu ambao wa Afrika walikuwa 14 ambao walikuwa wabunge na yeye wote wanikanya mambo ya jaramogi Masinde Muliro peke yake aliunga yeye mkono. Bwana na Julius Kiangi Konyo Kiano alisema ati mimi napinga mambo ya Jaramogi. Kiyata and co were leaders at that time but were not elected by anybody. We are the ones who have been elected therefore we are the leaders now of our people. 
Jamogi alikuwa amefutwa kwa bunge siku hilo akatoa press statement kambia Kiano kama mnasema nimesema uongo twende na wewe Fort Hall Fort Hall unajua ni wapi Tuulize watu wa Fort Hall kama wewe ndinasema ukweli au mimi Kiano akaogopa Jamogi akaenda huko Kisumu akaadressa public rally akauliza wananchi kama wanakubaliana na yeye au la wakasema wanaunga mkono na Nairobi hapo Arvin Skodek alikuwa chairman ya Nairobi African National Congress akasema tunaunga mkono Jaramogi Doc waka kule Mombasa wakasema tunaunga mkono Jaramogi hapo nani uh, hapa watu wa Fort Hall wakatoa press statement wasema tunaunga mkono Jaramogi hapo ndio sasa hao watu wakaanza kuogopa. Baba hii manake kashika moto. Alafu wao wakaanza kusema ati uhuru na kinyata. Uhuru na kinyata ati kinyata uhuru ikuje kwanza ndio wao wafungue eh, kinyata. Ndimoka akasema no it is not uhuru na kinyata it is kinyata na uhuru. Sasa nationalist movement ikatoka kupiga uhuru na kinyata mpaka baada ya kinyata akawajulia uhuru leo sawa sawa wakati hiyo ilikuwa hakuna mjaluo hakuna mkikuyu hakuna mkamba hakuna mkalenjin tulikuwa zote wa Kenya sawa kitu gani ambayo ileleta mgawanyiko wakati hiyo ambao walipigana kanu ilikuwa hapo kani ilikuwa imeundwa na Jaramogi alienda kule Kampala akapata uh, Milton Obote alikuwa na chama vile vile wanafanya campaign na manifesto wakawa ana hiyo manifesto ilikuwa mzuri sana akuliza uh, uh, nani uh, Obote nani ametengeneza hii Obote akasema ni watu wengine hapo makarere kiongozi yao ni mkenya Mbuga kasema leta yeye. Akaleta kibaki. Mbuga kamboe yeye mnataka utengeneze manifesto namna hii kwa kanu. Kibaki akaenda au kaandika na watu yake. Hiyo ni imekuwa manifesto ya kanu tangu wakati huo mpaka juzi. Kani mimi nilikuwa katibu mkuu wa kanu nilitukaandika mpya. Kibaki hiyo sasa kitu gani ambayo ileleta mgawanyiko kati ya Kenya uhuru umekuja ile kitu ambayo ileleta mgawanyiko kati ya Kenya hii ni mambo ya mashamba mashamba hii unajua mazungu walipokuja hapo walichukua mashamba kutoka mlima Kenya mpaka mlima Elgon wakaita the white highlands white highlands bao ndio walikuwa na hichi huko sasa ile uhuru unakuja wakasema sisi hatuwezi kubaki hapa chini ya utawala wa Afrika. Tunataka kutoka wale my settlers. Wakasema wanataka mashamba yao inunuliwe. Serikali ilikuwa haina pesa. Sasa wakasemekana serikali ya Uingereza akasema watapatia mkopo serikali ya Kenya itumike kununuliwa mashamba yao wazungu. Hiyo ndio ileleta mgawanyiko. Wengine wakasema ndiyo tuchukue pesa hii tunone mashamba. Hiyo timu ilikuwa inaongozwa na Tom Boya, eh Gikonyo Kiano, eh, Charles Njonjo, Jeroge Mungai na James Gichuru. Wengine wakasema kwa nini tununue shamba yetu? Walichukua kabure, umelima miaka 60 kama ni kitu yoyote nitatakana wao ndio watulipe kitu sio sisi tunua chamba yetu hiyo group ilikuwa na ngozi na jaramogi na builder tukagia na paul gay jd kali na chimu niko sasa hii ndio ileta mgawanyiko kinyata alikuwa katikati akaenda pande hii niko na nyinyi akaenda pande hii niko na nyinyi wale masetlas wakamchukua 
wakamaleka kule mkutano na kuru wakamwofa yeye shamba baadaye sasa wakamconvince yeye ile statement ambayo angekuwa ame angesoma akawacha sasa kule akasema reconciliation suffering without bitterness forgiving but not forgetting hakuna cha bure mama ya bure alikufa kitambo hiyo ndio sasa wale ambao walikuwa nasema tusitunue wakaitwa the radicals au wao ma communists wale ambao wanasema tununue wakaitwa the moderates au the capitalists hiyo ndio ile mgawanyiko katika taifa letu na wasomi wakachukua hiyo wakaleta ukabila ndani yake hadi sasa jamoge anataka ku, 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 kupindua serikali ya Kinyata ili yeye achukue hiyo peke yake na hiyo baada hiyo nimeleta e, mgawanyiko katika taifa letu mpaka wakati huu ndio sababu mimi nipokeje chini na uhuru tukangalia tulitoka wapi mvua ilianza kupiga sisi wapi tukakubaliana kwamba hii maneno tunaweza kumaliza tukashikana mkono sio ni handshake sio ni handshake si ndio sasa mambo ambayo yamefanyika ni mingi sitaki kusema maneno mengi siku ya leo hiyo siku nyingine nitasimambia nyinyi historia mingi zaidi lakini tutema tunataka kuunganisha wakenya wote pamoja wewe kama kitu kimoja ndio tunaweza kutekeleza ile ndoto ya uanzilishi wa taifa letu na hiyo ni maana ya azimio la umoja ndio azimio la umoja ni tukete pamoja kama tuko pamoja hakuna kitu ambacho anaweza kushinda sisi tuzashinda kila kitu lakini hii mjuu ya kwamba kumekuwa na shida mingi hapa ile kanu ambayo ilileta uhuru ilivamiwa na kadu ambayo ilikuwa ina, ina, inaungwa mkono na wazungu kadu ilivunjika ikaingia ndani ya kanu wakachukua wakati mwingine chama ya, 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 ya kanu ilikuwa yale ambayo ilikuwa chama ya kadu secretary general namna hiyo treasurer na wakati kadhalika na hii mnajua wakati mzee amekufariki shida ambayo imepatikana wale watu wote ambao walikuwa ndani huko walitolewa njonjo ambayo alikuwa amesema nyayo tosha alikuwa msaliti kibaki alitolewa akapigwa teke aka huko nje matiba alipigwa teke robia alipigwa teke sisi tukakutana nao kwa upinzani na wale ambao walikuwa wameanza kufanya biashara wengi walikuwa kama muranga biashara yao yote ilipigwa mnada si unajua haya eh lakini sasa ile ambayo alikuwa anakuja alikuwa ni kama farasi tu ambayo anaingia kwa hema atio joto mingi sana ukamwambia hema ni, ni, ni kidogo wacha niangize kichwa peke yake oh ingine wacha niangize yake na shingo oh hapa na nundu alafu matako afikaingia ndani ya hema akamwambia jamaa unajua hii hema ni kidogo aitoshi wewe na mimi toka kapigwa teke katitolewa huko Siona hiyo eh hayo ni maneno ambayo na yule aliyekuwa mpole sana sasa huyo ambaye anakuja anaanza kutoa matusi hata kabla ajiingie ndani ya hema huyu tumeona huyo anatoa matusi hata ajiingie ndani ya hema akiingia ndani ya hema ji eh mpaka jihadhari mpaka mjihadhari na mimi na hakika kuungana pamoja tutaweza kufanya sasa nataka kuambia nyinyi tuko katika azimio la umoja azimio la umoja ni mseto ambaye imeunganisha vyama na sita sasa hizi inaitwa uh, coalition na kuna kuanga coalitions mbili pre election coalition 
and post-election collision. Pre-election collisions in Afanyo katika presidential systems of government. Utawale akirais. Lakini post-election collisions in Afanyo kwa parliamentary systems of government. Pre-election collisions in Afanyo ili kuunganisha kura to consolidate the votes so that you can win the presidency. That is when you form a, a pre-election coalition. Post-election is in a parliamentary. The parliamentary system, kila chama inasimamisha watu. Kisimamisha watu, alafu bada ya uchaguzi, wanaangalia. Kama kuna chama ambayo mepata viti ya kutosha, ya kuunda serikali peki yake, wanaunda. Kama kuna yoyote ambayo mepata viti ya kutosha, wanaanza sasa kufanya negotiations. Na kuna hitu wa host trading. Uyuhu kuna viti ngapi, ni kuna viti katha. Uyuhu na ngapi, tukiunganisha hii na hii, labila tunatutotosha. Alafu, yale na natuwa masharti. Tunachaka waziri ya afya. Nataka waziri ya pedha. Nataka waziri ya ulinzi na kathalika. Nafanyaka na mna hiyo. Sasa hapa kwa sababu tuko na presidential system of government, ni sababu tunafanya msetu hii ya 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 azimio la moja lakini sasa vyema hazina nguvu kila mahali ata kwenda ingereza kuna area ambayo inaambiwa at tory safe seats and labor safe seats america ukienda kuna eneo zingine zinaitwa ya ya democrats na gop yani republicans kwa hivyo Udaona kama hapa sasa, utaona ODM, ajeshe samanisha watu wengi hapa. Ajeshe samanisha watu neo hii ya Central, siyo? Na kule nyanza vile vile, jubile ya samanisha, ata kule Western, ata kule Puani. Na sawa, takini kuna neo zingine, ambaye tinasema ni no man's land. Ngeo gini sisi tinakubaliana, ati hata kila chama naweza kusamanisha watu hapo, Hakuna kitu tunalipoteza hapo. Lakini kuna eneo zingine tunasema pana. Sisi tunagawanya kama Nairobi kuna constituencies seat uh, nane ya Jubilee. Nane ya ODM. Moja ya Waipa. Hata MCS tumegawanya. 43 Jubilee. 42 ODM. Sasawa ili tusigawanye kura huko. Sasa hapa kama nyinyi mko na mna hii hapa kama iko mtu ODM amesimama adini nasema simame hata mtu ya Naka Kenya hata mtu ya Waipa asimama. Lakini baada ya kampeni ya mwezi mmoja mwezi mbili tunaangalia tunafanya opinion poll nani yako na uzito zaidi ili tusigawanye kura naombea fulani wewe pumzika wewe pumzika sawa sawa ndio tuache mtu mmoja aendelee mbele sio sasa jinyi ni mwanajeshi wetu wote hata kama wewe umecheza na utashindwa uko ndani ya timu ambayo inashinda iko na wale aspirants ambaye wali campaign na wako faulu nimeona wako hapa nataka kutoa shukrani kwao sana kukubali kubaki ndani ya chama nyinyi mko timu yetu sawa kwa hivyo tukimaliza tukishinda mtapata kazi hapa ndani ya serikali ya county hata ngine ndani ya national government mtapata kazi Kitu muhimu zaidi ni kuungana pamoja na hawa. Na nyinyi mweneze ile njili ya ya ya, ya azimio kwa wananchi ili fike huko ili tuweze kushinda vizuri tushinde viti vya MCS wengi tuwe na majority katika county government hapa. Wabunge tunahitaji kule kwa bunge. Azimio iwe na majority kama wajimia hajakuwa na majority nitakuwa hata mimi nikiwa niko kule 
kwa ikulu nitakuwa na shida mingi zaidi kama ange kwako na ODM hapa hapo katika bunge huru ange kwa nafanya kazi ODM ndiye msaidia ye mpaka sasa kwa hivyo sisi tunataka tuwe na wabunge ya kutosha ya azimio katika bunge hii alafu governor na hivyo hivyo seneta eh? rafiki yangu huyu tumekuwa naye hivyo hivyo tuna gei na yule kijana yangu iko pale sasa sawa kwa hivyo mimi nataka kumaliza kwambie nyinyi ati nyinyi mko na jukumu mimi niko na jukumu yangu mimi nitarudi kutembea na nyinyi kama nyinyi mmechemsha kiwanja sawa sawa mtaarisha vizuri mtakuja na tutaenda constituency by constituency sawa sawa eh vile mimi nimesema nyinyi ni wanajeshi na mtakuwa na mko na, 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 na silaha na risasi vile vile mtakuwa nayo sawa sawa sasa eti ili mimi ile niko nayo kidogo niko naye hapa mtapata siku ya leo ile kidogo tu ya transport na ile ya chai peke yake sawa sawa ile ya baba eh baba ke tutamaliza ile manifesto yetu program ambayo mtapata kama wiki ijayo au wiki nyingine manifesto yetu itatoka ambayo iko na sera zetu yote kwa upande ya kilimo kwa upande ya matibabu kwa upande ya maji kwa upande ya e, miundo msingi kwa upande ya viwanda na biashara na kadhalika mtapata hiyo ambayo mkutakuwa na sasa ili ili e, e, program ya, ya ambayo mtapeleka kwa wananchi ndio mtapata wiki ijayo au ili wiki ambayo itafuata sawa sawa eh sawa sawa si mko tayari si mko tayari azimio 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 asante sana Asante sana. Asante sana. Makofi mazuri wakati kiongozi wetu mpendwa anaondoka na sisi tusalie hapa kwa sababu kuna ratiba ya hapa. Asante sana.